Hello， 大家好，我是 Aki， 来到了香哥的第三集啊，这一集呢就是带大家搭巴士玩香哥。那什么状况会搭乘巴士呢？也就是缆车因为天后的因素停驶，这时候呢就要用巴士了。那现在我就带你到巴士的搭乘位置喽。现在我就带你到巴士站，前面这个就是香根车站的匝道口，往这个方向走。走出来是一座空桥，往左边看就可以看到巴士站了。走下来，这里有一间。游客信息中心，你可以入内索取一些地图啊，或者任何问题都可以询问。这里就是香根的巴士站了。上一集是带你到大勇谷和桃园台，而这一集呢，我们要玩香根的另一个区域哦，就是香根滨港以及原香根港，还有香根神社。那我们要搭的代号呢，你就记 R H。那班次都还蛮多的，如果你要到桃园台的话。搭乘的巴士代号是 T， 在第三月台搭乘。约半小时的车程，我们抵达原香根港，途中也会经过。香根丁港这两个港口都可以搭海贼船，像我一下车就是原香根港的搭乘处。那你看你要不要买票？那如果你有坐游券的话，就直接可以上船了。我们没有要先搭船，我们要先徒步到香根神社，我们就沿着湖边走。那如果你要在这边结束行程的话，一样在同一个公车站搭公车回到香根汤本。湖边有很多天鹅船的业者，如果你有兴趣的话，你可以租一艘。然后这边有个特色哦，有没有看到湖边有一个鸟居神社？啊，很多人都会踩到那边去看到神社的入口了，要先过马路。神社的树木都好大棵哦，那这些树呢，帮忙挡住阳光，走进来就好清凉啊。这个池子好像是洗手的，因为刚刚看到很多游客在洗手。哦，这水好冰哦！这一棵树好大，应该是神木了吧？在香根神社有一个很著名的拍照点，往下走呢，可以到湖边，那边有个鸟居。超多人在那边拍照，那拍下来的照片很漂亮。那这时候呢，看你要往下走拍照，还是往上走去参拜？那我们先去上面好了。在神社周边有贩卖一些玉手，比如说消灾解厄、结缘，看你要买哪。种属性，那、啊、买完之后呢，你就可以走上来到神社参拜，祈求平安哦
。啊，这里结束后，我们往下走到湖边鸟居拍照。这里就是湖边鸟居，真的是很热门的拍照点，超多人排队的。我看至少要排半小时吧。终于快到我们了，足足排了快要一小时。我回到港口了，刚才的香根神社、湖边鸟居，我觉得。好不容易都来了嘛，就排吧。虽然有点久，但是拍到照片是一辈子的。好，等一下我们就去搭海贼船喽。整艘海贼船很大，总共有三层。那其中呢，一二层是室内的，有冷气。如果不想晒太阳的话，你可以再带室内看出去，也很漂亮。但我是建议啦，就走上来最上层，这个甲板呢，看出去的景没有任何阻挡，是蛮不错的。啊，就上来拍个照嘛，难得来了。哦，再来就是呢，那个湖面很平稳，不会晃来晃去，也不会想要吐的感觉。我觉得一定要搭。我看到桃园台码头了，昨天就是搭缆车到这里来。抵达桃园台了，整个航程大概就二十几分钟。那到了这里之后，你有两个选择，一个就是要回去香根汤本，就是在这一侧搭公车，代号是 T。啊，第二个选择呢是要去大勇谷，刚好桃园台也是个缆车站，你就是搭缆车上去。啊，这个就看你自己的行程规划了。约五十分钟的车程，我们回到香根潘本车站了。那还有一点时间，对面就是温泉街，购买伴手礼的地方，我们就过去那边走一走、逛一逛吧。温泉街没有很长，短短的一条，但这里有许多的名店。那这里最有名的就是温泉馒头，一定要买几盒回家。那你也知道嘛，啊，店内是比较抗拒拍摄啊，会造成人家困扰，所以我就以照片。带给大家喽！温泉街后面有一条桥，这里有人力拉车。刚才我有看一下价目表，二十分钟六千日元，那就看你要不要搭喽。哦，这边有一条溪流。啊，时间也差不多了，两天的香根之旅就在这里结束喽。等一下就要搭拉曼特快回到新宿了。那透过这次的影片呢，让你了解到整个香根的大众运输是怎么搭乘。下次你们来到香根了之后，哎，你们就有个概念，知道怎么搭公众运输到香根各个景点。那你可以依据自己的需求排自己喜欢的行程，反正公车怎么搭都跟你讲了。好，整个日本的旅程就在这里结束喽。希望下次还可以在日本见到你，拜拜。